എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിലൂടെ ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിൻസിനെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ജോബിൻസിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജോബിൻസ് സെഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദിക്കുക ഞാനത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ജോബിൻസിനോട് ചോദിച്ചോളാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഫ്റ്റർ സെഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ജോബിൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ജോബിൻസ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ താങ്ക് യു നിഖിൽ സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിഖിൽ സാറിനും നിഖിൽ മണി ടോക്സ് ടീമിനും ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യലി ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സാറിനോട് നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിഖിൽ സാർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവയർ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദേശത്തോടെയാണ് ഈ വെബിനാർ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരിക എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി തരിക എന്നുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഈ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ സാലറി ഇൻകം എത്രയാണ് ഞാൻ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം അത് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ തരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് വേ പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോകാം ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻകം ടാക്സ് മേ ബി കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കാം എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ആരാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഹു ഷുഡ് വൈ ഷുഡ് സോറി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് വൈ ഷുഡ് ഐ പേ ടാക്സ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഐ ടി ആർ ഫയലിംഗ് അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഹൂ ഷുഡ് ഫയൽ ഇൻകം ടാക്സ് എല്ലാവരും ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം അത് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ആരാ ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കഷൻ അടുത്തത് ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്ന ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ വിളിക്കും അതായത് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻകം അല്ല ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് ടാക്സ് അല്ലാത്ത ഇൻകം ഏതൊക്കെയുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ ഐഡിയ മാത്രം ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ മാത്രമാണ് കാരണം നമുക്ക് ടൈം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം തീരേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചും അതോടുകൂടി സ്ലാബ് റേറ്റ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ആ സ്ലാബ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊ
ഈ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ട്രേഡർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വിൽക്കുന്ന ആൾ വഴി നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സുകളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജി എസ് ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സെട്രാ അതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ട് ആ പോർട്ടൽ വഴി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിനെയാണ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ഏജന്റ് മുഖേന ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വമേത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം മൂലമാണ് ഇത് പാർലമെന്റിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ട് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം അതിനകത്തുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആളുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇൻകം ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഈ റീസെന്റ്ലി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു അതിന് ആ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫിനാൻസ് ആക്ട് വരും ഈ ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ എല്ലാ അമെന്റ്മെന്റ്സും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും സ്ലാബ് റേറ്റ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതൽ വന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻസ് ആക്ട് വഴിയാണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വെൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻസ് ആക്ടുകളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഡക്ഷൻസും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഫിനാൻസ് ആക്ടും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടും ഫിനാൻസ് ആക്ടും വഴിയാണ് ഇനി ടാക്സ് ഓൺ ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകം എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടാക്സ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകം അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇൻകങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് വരുന്ന സൈഡുകൾ സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് വന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പോകുന്നത് ഇനി ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് വൈ ഷുഡ് ഐ പേ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്തിന് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്നോ ഞാനാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് നടത്തുന്നത് ഞാനാണ് ഫുഡിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ട്രാവലിങ്ങിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് വീടിന്റെ ഇ എം ഐ എജ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഗവൺമെന്റ് എനിക്കൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെയധികം ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഒരു ആൻസർ ഒരു പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഐസ് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ ആർ ഐ ആയിട്ട് ഇപ്പം ബാക്കി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടോ അവരവിടെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ടാക്സേ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിറ്റുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം കിട്ടിയാലോ അപ്പോഴേ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഷുഡ് ഐ പേ ടാക്സ് അതിന് ഒരേ ഒരു ആ
ലോൺ കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി അധികം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി ലോൺ അപ്രൂവൽ ആണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻകം ഉണ്ട് ഓരോ വർഷവും എന്നുള്ള ഇതിനൊരു പ്രൂഫ് ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പേ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ തരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇ സി ലോൺ അപ്രൂവലിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ അതും ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ലോൺ ചിലർ ചെയ്യേണ്ട ചിലർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ബാങ്ക് ബാങ്കുകാർ ചോദിച്ചു ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫോം കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഓൾറെഡി വന്നിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ചിലപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഓരോന്നിനും ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ടൈം ലിമിറ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഓരോ ടൈമിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സി ലോൺ അപ്രൂവൽ ആണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് രണ്ട് ക്ലെയിം ടാക്സ് റീഫണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ട് വേണം ടാക്സ് റീഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും അത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് അത് ബാങ്കിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആണ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പലരും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സാലറിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ബാങ്ക് നമുക്ക് തരിക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അടച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പാൻ വെച്ച് അടച്ചിരിക്കും ഈ അടച്ച എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാണും ഈ എമൗണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള എങ്കിൽ ബാക്കി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത പറ്റും അപ്പം ഇത് ഒത്തിരി പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഐസിന് പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതായത് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടുണ്ടാവും അവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യില്ല ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫയൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ റീഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും റീഫണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇത് ടൈമിംഗിൽ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് റീഫണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും അടുത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ലോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻകം പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് കാരണം നമ്മൾ അഡ്രസ് എല്ലാം ഇൻകം ടാക്സിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെന്റിൽ ഈ അഡ്രസ്സും പാനും ഇതെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നാലാമത്തെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് ലോസ് ഇത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷം ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വർഷം ലോസ് ആയിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ലോസ് ആയിരിക്കാം ഈ ലോസ് ആയത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ലോസ് ഉണ്ടായ വർഷങ്ങളിൽ ഓൺ ഡ്യൂഡേറ്റിൽ ഡ്യൂഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഷം തന്നെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ
ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലേക്ക് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലോട്ട് എല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ഒരു വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പാസ്പോർട്ടിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം പ്രൂഫ് തരാനായിട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലോട്ട് ടൂ ടൂറ് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ പോയിട്ട് അവരാരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഇൻകം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഫോറിൻ എംബസിയെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വഴി അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൂടെ എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് പോകുന്ന വിസയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കോപ്പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അതില്ലെങ്കിൽ വിസ റിജക്റ്റ് ആകുന്ന വളരെ ഒത്തിരി ചാൻസസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേസസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്തത് ഇത്രവുമാണ് നമ്മളെ റിട്ടേൺ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഷുഡ് ഐ ഫയൽ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അടുത്ത് ഹൂ ഷുഡ് ഫയൽ ദ റിട്ടേൺ ആരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പം ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും ആറ് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം പേരാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ആരാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെയാണ് പക്ഷെ എന്തു ആ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ ഇതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സിഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ആണെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ മേളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സംതിങ് വരും അത്രയും രൂപ ഒരു മാസം ഇൻകം കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് എത്രയോ ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ട്വന്റി ഈ പറയുന്ന ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിനേക്കാളും മുകളിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്ലെയിം റീഫണ്ട് അതായത് എനിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തെ താഴെയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരു റീഫണ്ട് ഒരു ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു റീഫണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ടാക്സ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് മേടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റീഫണ്ട് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ആളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും നമുക്ക് റീഫണ്ട് മേടിക്കാം എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തോണ്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ലോസസ് അതായത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരുടെ കാര്യമാണത് ബിസിനസ്സുകാരുടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ലോസസ് അതായത് ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഉള്ള ആളുകൾ അതായത് ഇൻകം ഒരു വർഷം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് മേളിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ആര
സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി രണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം വരുന്ന ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തെ എങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്ന ഹെഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലാൻഡ് മേടിച്ചു വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷെയർ മേടിച്ചു നമ്മൾ ഷെയർ വിൽക്കുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഈ മോളിൽ പറയുന്ന ഹെഡുകളിൽ വരാത്ത ഇൻകം എല്ലാം ക്ലാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ലോട്ടറി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം മേളിൽ പറയുന്ന നാല് ഹെഡിൽ വരാത്ത എല്ലാ ഇൻകങ്ങളും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ഹെഡിലിടാം ആ ഹെഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ ആൻഡ് ഐയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള ടൈം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് എൻ്റെ സാർ എനിക്ക് അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡുകൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആൻസർ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫൈനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഉണ്ട് എത്ര ടാക്സ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം ഇൻകത്തിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഇൻകം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷം എനിക്ക് ടെൻ ലാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെൻ ലാക്സ് റവന്യൂന് എത്ര നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ റെജീം അതായത് പുതിയ ഒരു സ്ലാബും കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ലാബിൽ ഏത് സ്ലാബ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ടി ഡി എസ് പഠിക്കുമ്പോഴും സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റെജീമിലാണ് പുതിയതിൻ്റെ അകത്താണോ പഴയ റെജീമിലാണോ ടാക്സ് പിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടാക്സ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് റെജീമിലും നമ്മുടെ ഇൻകം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് മുതൽ ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ രണ്ട് റെജീമിലും ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പഴയ സ്കീമിലും പുതിയ സ്കീമിലും ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് ലാക്സ് മുതൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ പഴയ സ്കീമിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജും പുതിയ സ്കീമിൽ പത്ത് ശതമാനം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് മുതൽ ടെൻ ലാക്സ് മുഴുവൻ പഴയ സ്കീമിൽ അഗെയിൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പുതിയ സ്കീമിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ ലാക്സിന് മുകളിൽ പഴയ സ്കീമിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ടെൻ ലാക്സിന് മുകളിൽ എത്ര ഇൻകം വന്നാലും മുഴുവൻ എമൗണ്ടിന് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ പുതിയ സ്കീം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും അതിന് ടെൻ ലാക്സ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ഓവർ ആൻഡ് അബോ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജും ആണ് അപ്പൊ പുതിയ സ്കീമും പഴയ സ്കീമും അനുസരിച്ച് തേർട്ടി പെർസെന്റേജിന് മാക്സിമം ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് ടാക്സ് റെജീം ആണ് പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് ബെനഫി രണ്ട് റെജീമിൽ അതായത് രണ്ട് സ്ലാബ
ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ സ്കീമിലല്ല എന്ന് എംപ്ലോയറോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതനുസരിച്ചുള്ള ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടി ഡി എസ് അടയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള സംബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരല്ല ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് പോകണോ പഴയ സ്കീമ് ഏത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ എംപ്ലോയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വർഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതായത് ഈ വർഷം നമ്മൾ പുതിയ സ്കീമിൽ എടുത്തു അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഹോം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് പുതിയ സ്കീം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ സ്കീമിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ സ്കീം ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ ഈ വർഷം ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ വർഷം ഞാൻ രണ്ട് സ്കീമിലും ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുതിയ സ്കീമിലാണ് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ പുതിയ സ്കീമിലോ ടാക്സ് അടച്ചു അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറെ ടാക്സ് സേവിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹോം ലോൺ മേടിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ സ്കീമിലോട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പഴയ സ്കീമിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ബിസിനസ്സുകാർക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇത് എൻ ആർ ഐക്കും ഈ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ എൻ ആർ ഐയെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ അവര് ചിലപ്പം ഇവിടെ ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പുതിയ സ്കീം ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എൻ ആർ ഐയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അപ്പൊ എൻ ആർ ഐക്ക് ഈ സ്കീം എൻ ആർ ഐക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുതിയ സ്കീമിലോട്ട് അടുത്ത് ഞാനൊരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു വൺ ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ട് റെജീമിലും പുതിയ ഓൾഡ് റെജീമിലും പുതിയ റെജീമിലുള്ള ടാക്സ് ഉണ്ട് ആ ആള് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അതായത് എ ടി സിയിലും അതായത് ഡിഡക്ഷൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മൊത്തം പുള്ളിയുടെ ഓൾഡ് റെജീമിലാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസിന് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം എ ടി സിയിൽ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിഡക്ഷൻസ് അല്ലെ ഹോം ലോൺ ഇതെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം പഴയ ടാക്സിന്റെ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ടാക്സ് പക്ഷെ പുതിയ ടാക്സിന്റെ റെജീമിൽ അതായത് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ ഓരോ ഓരോരുത്തരും ഈ ഈ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണം അതായത് പുതിയ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നു പഴയ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ എത്രയാണ് ടാക്സ് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കമ്പാരിസണും നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് പുതിയ ഷുഡ് ഓപ്റ്റ് ന്യൂ ന്യൂ സ്കീം അതായത് പുതിയ റെജീം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹു മേക്സ് ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട്
കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എൽ എൽ പിയും തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പം കമ്പനി ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്കും ഈ സ്കീം ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം കമ്പനി ആയിട്ട് വേണോ പ്രോപ്പർട്ടിഷിപ്പ് ആയിട്ട് വേണോ അതല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ പി ആയിട്ട് വേണോ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആയിട്ട് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫൈലിംഗ് ദ റിട്ടേൺ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓരോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓൺലൈൻ 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 ഓൺലൈനിലാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക ആ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള പേപ്പർ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് പേപ്പർ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല അക്നോളജ്മെന്റ്സും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എടുക്കാറില്ല ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ജൂലൈ ആണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരിക റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞുപോയി ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആയിരുന്നു അത് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധാരണ സാലറിഡ് ഇൻകം സാലറിഡ് ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ട് കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അതായത് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഉള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ജാ ഫെബ്രുവരി ആണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വിത്ത് ഫൈൻ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഫൈൻ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഫൈനോട് കൂടി നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ വരെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈൻ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈനും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് ഏത് ഏതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഡിഡക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ആൾക്ക് ഡിഡക് എടുക്കാം ടാക്സ് സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം മാക്സിമം നമുക്ക് എയ്റ്റി സിയിലുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഓൾറെഡി അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ എ ടി സിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ചിൽഡ്രൻ എജ്യൂക്കേഷൻ നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫൈവ് ഇയർ ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം സീനിയർ സ്കീം സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് മാക്സിമം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ നമുക്ക് എ ടി സിയിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും വേറെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇനിയും ഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൗസിങ് ഹൗസിങ്ങിന്റെ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗസിങ് ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗസിങ് ലോൺ സേവിങ്സ് ബാങ്കിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ എക്സംഷൻ കിട്ടും സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ ക
ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക ഒന്ന് ടി ഡി എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാൾ സാലറി തരികയാണ് സാലറി തരുമ്പം ടാക്സ് പിടിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് പിടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ നമ്മുടെ പേര് ഇൻകം ടാക്സിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ടി ഡി എസ് രണ്ട് ടി ഡി എസ് അപ്പൊ ഈ വേറെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇൻകം തരുമ്പോൾ അവര് നമ്മളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിടിച്ച് അടയ്ക്കുന്നതാണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ലാൻഡ് വിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ലാൻഡ് വിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ടാക്സ് ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ അടച്ച് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ടിൽ അതായത് ടി ഡി എസ് വഴി നമുക്ക് ടാക്സ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ ആള് എല്ലാ ക്വാർട്ടർലി ആ ക്വാർട്ടർലി എത്രയാണോ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ടി ഡി എസ് പിടിച്ച് അടച്ചിരിക്കും അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പോലെ തന്നെ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ഇവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റിലായിരിക്കും അതായത് സെപ്റ്റംബറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈയിൽ ഏത് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ ആ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം ടെൻ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ക്വാർട്ടർലിയും ആയിട്ട് അടച്ചു തീർക്കണമെന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും അതിന് മേൽ ചാർജ് ആകും എത്രയാണോ അപ്പം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ സേവ് ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഒറ്റയിടയ്ക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടമെന്നുള്ള ഒരു ബേഡൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് സഹായിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ മാസം എല്ലാ ക്വാർട്ടർലിയും കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും നമ്മളത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ലാസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ലംസമായിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് മുകളിൽ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും മൂന്നാമത്തെ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടാക്സ് ആണ് അതായത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ട് ടാക്സ് സാധാരണ പേ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജിഒ വി ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇ ഫൈൽ ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ലോഗിൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് കയറി നമ്മുടെ ഐ ടി ആർ ഐ ടി ആർ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏത് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും പറയുന്ന ഐ ടി ആർ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ ടി ആർ വൺ തൊട്ട് ഐ ടി ആർ സെവൻ വരെ ഉള്ള ഫോംസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോംസിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഫോമിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടു തരം യൂട്ടിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ജാവ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോംസും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ ഫോംസ് അപ്ല
ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് അതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോ ആ ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ സമയത്ത് സംസാരിച്ചു എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ടാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോഴും എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ടാക്സ് സേവിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ടാക്സ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് കൺസൾട്ട് വിത്ത് എ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് നമുക്കൊരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഒരു പാരസെറ്റാമോൾ മേടിച്ചു കഴിക്കും അതിനുശേഷം അത് പനി കൂടി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാം അപ്പം ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാനായിട്ടും അതൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും അതിൻ്റെതായ പ്രൊഫഷണൽസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് ബേഡൻസും നമുക്ക് ടാക്സ് എമൗണ്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം റിട്ടേണും കാരണം അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെൽ വെൽ നോളജ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളെ സഹായ സഹായിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവർ പുതിയ ടാക്സ് സേവിങ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റിട്ടേൺ തരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും അവർ അവയർ ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർ നമുക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ തരാൻ അവർക്ക് അവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള കൺസൾട്ടേഷന്റെ പ്രകാരം ടാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്താനും ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫയൽ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് പെനാൽറ്റി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ അത് ടാക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട കേസുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടാക്സ് ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതോടുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പെനാൽറ്റി അങ്ങനെയുള്ള അൺനെസറി കോസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പോയിന്റുകൾ കുറിച്ചുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓവർ ട്യൂണിങ്ങിൽ സാർ ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ജോബിൻസിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോബിൻസിനായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ജോബിൻസിന് എന്താ പറയാ എന്റെ പേരിലും എല്ലാവരുടെ പേരിലും എന്താ പറയാ ഒരു നൂറ് താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇത് ജോബിൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മണി ടോക്സ് സ്നിഗിലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജോബിൻസ് ഒരു ഒരു ഗസ്റ്റേ അല്ല കാരണം ആള് നമ്മളായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പരിപാടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് 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 എ പ്ലഷർ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ജോബിൻസ് ഒപ്പം പറ്റിയായിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ ജോബിൻസ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മള് ഇത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു വൺ ഡേ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആണ് നമ്മള് ഇതൊരു ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഒതുക്കിയത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഹെവി ഐറ്റം ആയിട്ട് തോന്നാം അപ്പൊ ഇത് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടാമതും കാണാം ഇനി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള
റീഫണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചു അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുമോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും റീഫണ്ട് ആണോ റീഫണ്ട് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ അതില്ല റീഫണ്ട് ആണ് റീഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റീഫണ്ട് 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 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് ഇൻകം തരുമ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ ആർ ഐസും അതായത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ക്യൂരിയസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എഫ് ഡി ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് പ്രകാരം ബാങ്ക് നമുക്ക് ഒരു വർഷം തരുന്നത് പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് ആയി നമ്മുടെ പേര് പിടിച്ചടക്കി ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പോലെ ടി ഡി എസ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വർഷം ബാങ്ക് തരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ അടച്ചിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് എന്ന നിലയിൽ ആ ആൾക്ക് ആ വർഷം ആ അമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം ഇൻകം ഉണ്ട് വേറെ ഒരു ഇൻകവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലാബ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഇൻകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ആൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട അതേസമയം ടാക്സ് കൊടുക്കാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സിലോട്ട് ഓൾറെഡി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോ അനുസരിച്ച് നിയമപ്രകാരം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഞാൻ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആളല്ല എനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് എനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ ലൈബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് തരുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസില് ഈ അടച്ച റീഫണ്ട് അടച്ച സോറി അടച്ച ടാക്സ് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പിടിച്ച ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അതാണ് ടാക്സ് റീഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ നമ്മള് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അവരൊക്കെ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും തരിക എൻ ബി എഫ് സിസിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബോണ്ടുകളിലെല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫിഗറുകൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെല്ലാം നമുക്ക് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടി താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാക്സ് റീഫണ്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് റീഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ സെയിം പരിപാടി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ ആർ ഒ ഇട്ടേക്കണ എഫ് ഡിയിൽ ടാക്സ് പിടിച്ചതിനും എല്ലാത്തിനും നടക്കുന്ന ഒരു എൻ ആർ എൻ ആർ ഒ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഐ സിറ്റിസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പം ഫോറിൻ കറൻസി ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇൻകത്തിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിന്റെയും ബാങ്ക് പിടിച്ച് ടി ഡി എസ് അടയ്ക്കുന്ന കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ടാക്സ് ആ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഐസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി എമൗണ്ട് അവരറിയാതെ തന്നെ ഈ ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് പിടിച്ച് അടയ്ക്കുന്ന കാണും അപ്പൊ അത് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് ഇത് പലപ്പോഴും പലവരും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ നിന്ന് കുറെ ടാക്സ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തരുന്ന എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ബാങ്ക് ടി ഡി സി പിടിക്കുന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു ഫോം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഓർ എച്ച് രണ്ട് ഫോമാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം തരുന്ന ആൾക്ക് ടി ഡി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ നമുക്ക് ടി ഡി സി പിടിക്കില്ല അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഓർ എച്ച് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് പിന്നെ ആ ഫോം വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് പറ ബാങ്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടി ഡി സി പഠിക്കേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ക്രെഡിറ്റ് ആവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഓർ എച്ച് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി എസ് ബാങ്ക് പിടിക്കില്ല ആ ടി ഡി എസ് പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഓർ എച്ച് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പി എഫിന് ആയാലും യൂലിപ്പ് പി എഫിന് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ ആ യൂലിപ്പിനും കൂടി ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ പെറാനം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണേന് ടാക്സബിൾ ആണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും അല്ല അത് പുതിയ സ്കീം അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പി എഫിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പി എഫിന് നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് തരുന്നുണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരത്തെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇനി അത് വീണ്ടും ടാക്സബിൾ ആകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് അതായത് ടാക്സ് എക്സംഷൻ സേവിങ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ നേരത്തെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും അമൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർലമെന്റ് പാസ് ആകാനും ബഡ്ജറ്റ് പാസ് ആകാനും കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് ആ അതിനും ഈ യൂലിപ്പ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനും ടാക്സ് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സാലറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ടാക്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണ്ട ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് 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 ജസ്റ്റ് പറയും ഞാൻ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ പിന്നെ ക്യാപിറ്റ് ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോർമലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്യാപിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റ് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം അതിനകത്ത് നോർമലി ഇപ്പം പലരും അത് കാണിക്കാതെയാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് റിട്ടേൺ സാലറി മാത്രമല്ല അത് ടി ഡി എസ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ബ്രോക്കറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേടിച്ച് ഓരോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റ് ഗെയിൻ ആണോ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റ് ഗെയിൻ ആണോ അതിന്റെ ടാക്സ് ക്യാപിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ സാലറി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ബഡ്ജറ്റില് ഈ ലാസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു അമൻമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ലോങ് ടൈം ആണോ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് അടച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ
അപ്പൊ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ബോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കീം കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ഓർ വെച്ച് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം പ്രവാസി ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോൾ ബോണ്ടിൽ മാത്രമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമായിരിക്കും ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇൻകം മാത്രമുള്ള എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിന്റെ ടി ഡി എസ് പിടിക്കാതായിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോം ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ എനിക്ക് തോന്നാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻ ആർ ഐ ഫണ്ട് കൊണ്ടിടുകയില്ല അതിന് വല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഫോറിൻ കറൻസി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ നോർമൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അത് ബാങ്ക് ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് മേടിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പേ ചെയ്യാൻ അവർ ടെൻ പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും ടി ഡി എസ് പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി ഡി എസ് ബാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ആണെങ്കിൽ അത് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിനല്ല എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഇട്ടാലും ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഡെപ്പോസിറ്റിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിന് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് ഇപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിനൊരിക്കലും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതൊരു മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അവിടെ കിടന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടിയെങ്കിൽ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഫ് ഓ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ആർ ഐ ഫണ്ട് ആണ് അത് ഇവിടെ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്ക്കോ കൊടുത്ത് ആ പൈസ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാക്സേഷൻ എന്താണെന്ന് പലവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അതൊന്നും പറയാവോ ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ പേരിലാണോ ഇൻകം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ആളാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം പലരും പറയും ഞാൻ വൈഫിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഫണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ ആർ ഐ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഇൻകവും എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വൈഫിനാണ് എൻ ആർ ഐ ആയിട്ടുള്ള ആള് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ ആർ ഐ ആണ് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് വൈഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ വൈഫിന്റെ പേരിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻകം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ പേരിൽ അതായത് റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആളുടെ പേരിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ല ടാക്സ് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ആൻസസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനും ടാക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എത്രയാണ് അതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നമുക്ക് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അറിയില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വാല്യൂവിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് ഇൻഡക്സേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഇൻഡക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻഡക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ ആണ് അതിന് പറയാം ആ പ്രൈസ് കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ടാക്സ് വരിക എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരിക അതിന്റെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അടയ്ക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന ഇൻഡക്സേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ജനറലായിട്ട് ഇത്ര പറയാനുള്ളു അതായത് ലാൻഡ് ഇപ്പൊ ആൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ
ഇതില് ഈ ഒരു കേസിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാ ബിഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ സേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി വരുമ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിരുന്നു എന്നാലും ഒരു അഞ്ചെട്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജി എസ് ടി നമ്മള് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ പർച്ചേസിലൊക്കെ അത് ഐ ടി ആർ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു കാർ മേടിച്ചു കാർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം നല്ല എമൗണ്ട് ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ എന്ത് ലാർജ് പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി മേടിച്ചു അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനാണ് ആ ഇൻകം വെച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇൻകം ടാക്സിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ സാലറി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കാർ മേടിച്ചു കാർ കാർ മേടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാർ മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജി എസ് ടി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കാർ മേടിച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ടിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടാക്സ് സേവിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആക്ച്വൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇ ടി സി പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചല്ലോ വീണിന്റെ ഹോം ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഏതൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് പറയാ അത് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനൊരു കാർ മേടിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി മേടിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്ത ജി എസ് ടി ഒരിക്കലും കൊടുക്കാനായി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഈ സെയിം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം അതെല്ലാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇൻകം ടാക്സ് അത് ആ വരുന്ന എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ ടി സി യു എല്ലാം പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആ ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ചതിന് ശേഷം അത് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ഡിഡക്ഷൻസും അലോബിൾ അല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ സെയിം തന്നെ ഒരു ആൻസൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കാർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ ലിങ്ക് എത്രയാണോ അതും അതേമാതിരി ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലൗഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലെടുത്ത പൈസ മാത്രമേ ഈ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് പറയും നിങ്ങൾ കാറിലോ ബസ്സിലോ എന്തിനും എന്ത് വേണമെങ്കിലും മേടിച്ചു കാറ് മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നടക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേറ്റിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പേ യുവർ ഇൻകം ടാക്സ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാറ് മേടിക്കൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഹോം ലോണിന് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് എക്സ്പെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയോ ഹോം ലോൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഫ്രം അല്ല ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് പ്രത്യേക നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അതായത് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഹോം ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം ഐയിൽ ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും
ഓക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അക്ഷയ് ഞാൻ ഇതിന്റെ പി പി ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളിത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ മൺഡേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കും ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് വേർഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻ ആർ ഐ ആണ് മോഹൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേറെ ആകെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എൻ ആർ ഐ ഡെപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എന്തോ പറഞ്ഞു ടാക്സബിൾ അല്ല എൻ ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ ആർ ഒ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻ ആർ ഐ ഈ സാധാരണ എൻ ആർ ഐ മാത്രം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ വെച്ചേക്കുന്ന എഫ് ഡിയും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവൻ ഐ ടി ആർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇൻകേസ് അവരുടെ ഇൻകം ഇന്ത്യ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് വേറെ ഇൻകം ടാക്സിന് ടി ഡി സി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ടി ഡി സി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റിട്ടേൺ ഫൈൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതേമാതിരി അക്ഷയ് സോമൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് ലാബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി ടി സി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ആണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഒരു എംപ്ലോയർ നമുക്കൊരു സാലറി തരുമ്പോൾ സി ടി സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് പി എഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് പി എഫ് ആരൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയും കൊടുക്കണം എംപ്ലോയറും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ഐ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പി എഫ് എംപ്ലോയറും കൊടുക്കണം എംപ്ലോയും കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് സി ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് സി ടി സിയിൽ അല്ല ഒരിക്കലും ടി ഡി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാലറി സ്ലിപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് നമുക്ക് സാലറി അപ്പം അതിനകത്ത് എംപ്ലോയറുടെ പി എഫ് പോർഷൻ കാണില്ല എംപ്ലോയറുടെ ഇ എസ് ഐ പോർഷൻ കാണില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എംപ്ലോയർ നമുക്ക് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് കാണില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കാണാം അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സി ടി സി വെച്ചിട്ടല്ല സാലറി ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന സാലറി എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവര് അതിന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ സാലറിക്ക് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എൻ പി എഫ് സി സി പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്ന ബോണ്ടുകൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ആ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ടി ഡി സി പിടിക്കാൻ ലൈബൽ ആണെങ്കിൽ അവർ ടി ഡി സി പിടിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു നല്ല നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് റെന്റലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നമുക്ക് റെന്റൽ ഇൻകം തരുന്നതിന് മുന്നേ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും തരിക അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്റ്റ് എടുത്ത് എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ആർ എ ടാക്സ് എക്സംഷനിൽ കാണിക്കണേന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവോ എച്ച് ആർ എ ടാക്സ് എക്സംഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെന്റ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഹൗസ് റെന്റ് ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യണം അതൊരു എത്രയാണ് റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേ ചെയ്യുന്ന റെന്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം റെന്റല് എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടറികളാണ് വരും ഒന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നത് റെന്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എച്
ആ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ തന്നെയാണ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ലോഗിൻ ഐ ഡി എപ്പോഴും പാൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ട്വന്റി സിക്സ് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്റെ ടാബിലുണ്ട് അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് ഐ എസ് കിട്ടും ാണ് <laughs> ലോൺ തരുന്ന ആള് അതായത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസേഴ്സ് എടുത്ത് ആ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വെരിഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന ആൾക്ക് അതായത് നിഖിൽ സാർ പറയാണ് ജോബിൻസിന് ഫണ്ട് കൊടുത്തതാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ആൻസർ ചെയ്യും അതായത് ലോൺ കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും ആ വർഷം ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ലോൺ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ജോബിൻസ് സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ലാൻഡ് വിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് നോക്കും അതിനെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഡി ആയാലും ശരി ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ആയാലും രണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ എഫ് ഡിയിൽ ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടണ ടൈമിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും എഫ് ഡിയെക്കാളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് സോറി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഈ ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ നിന്ന് അമൗണ്ട് എടുത്ത് പക്ഷെ ഐ ടി ആർ ഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോ അത് എവിടെയാണ് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുക ഒരു സം സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മൊത്തം വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് നല്ലത് കാരണം ഇത് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നമുക്ക് അത്രയും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജേണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണി മാനേജ്മെന്റ് ജേണിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു കണ്ട്രോൾ ഇല്ല പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് രണ്ടിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജേണി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത്ര നമുക്ക് എന്താ കണ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇപ്പൊ അവസാനിക്കണേക്കാളും മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എന്റെ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാം മിക്ക ആ
ആ ആക്ടിൽ പറയുന്ന ആ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന ആളുകൾ മാത്രം പാൻ കാർഡ് എടുത്താൽ മതി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ആണ് ആരൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ അത് പ്രകാരം വരുന്ന ആളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പാൻ കാർഡ് എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രപ്പോസിൽ പോയിരിക്കുന്ന പാൻ കാർഡ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം പാൻ കാർഡിന്റെ റിലവൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേ ബി അത് അടുത്ത വർഷമോ അല്ല വരും വർഷങ്ങളിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആകുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആധാർ കാർഡ് കമ്പൽസറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെവലിലോട്ട് പോകും അതായത് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പാൻ കാർഡ് എടുക്കേണ്ടതിനൊരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ആണ് അത് അത് ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എല്ലാ വർഷവും ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഇതൊരു റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പൽസറി തിങ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക പ്രൊവൈഡ് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇൻകം വരിക എന്നുള്ളത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട പല ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എല്ലാ വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വർഷത്തെ റിട്ടേൺ അതിന്റെ അതിന് മുന്നിലത്തെ വർഷത്തെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എല്ലാ വർഷവും ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലോസസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നെ ഈ എൻ ആർ ഐസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ടി ഡി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സസ് എമൗണ്ട് അവിടെ ഗവൺമെന്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ടി ഡി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ടി ഡി എസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോബിൻ ഇത് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ചെലവാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന് അതായത് ബിസി ടൈമിൽ എടുത്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ നിർത്തേണ് ഫർദർ എന്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമെയിലിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിലോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ സെഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് വെർത്തായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് എനിക്ക് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റി ഈ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ